Hi friends, welcome to Gangs of Triple E and now I'm Akash and over video and over for like every sari panel I'm doing sold to part it to go and in the video part to make sure that you like and share it and if you like our channel subscribe to our channel and make sure subscribe and hit the bell icon and click on it and I'm going to make sure that you like and share it and make sure that you like and share it and make sure that you like and share it and make sure that you like and share it and make sure that நீங்கள் நம்ம வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் ஆன கிரைண்டர் எப்படி வீட்டில் உட்காந்து சரி பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் ஆன ஒரு கிரைண்டர் இருக்கு ஸோ இதை சரி பண்ணும்போது இது ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலாம் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால் ஒரு வீடியோவை நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ எல்லோரும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கிரைண்டரில் மேக்ஸிமம் எந்தெந்த பாட்டெலாம் ரிப்பேர் ஆகும் அது எப்படிலாம் சரி பண்ணலான்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் கிரைண்டருக்கு மேலே இருக்க பாட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு உங்கள் கிரைண்டரில் இருக்க பின்னாடி திருப்பி வச்சுக்கோங்க கிரைண்டரை அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டருக்கு பின்னாடி இருக்க ஸ்க்ரூவை தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் சுற்றி பார்த்திங்கன்னா பாட்டில் ஒரு ஒரு ஹோல்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ரிமூவ் பண்ணுங்க அது போக பழைய கிரைண்டர் உங்கள் வீட்டில் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க ஸ்க்ரூ வந்து ரொம்ப துருப்பிடிச்சு போயிருக்கும் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி ஒரு ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது வந்து ஆயில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸ்ப்ரெட் ஆன அப்புறம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு பத்திரமான ஒரு இடத்துல வந்து எடு ஸ்க்ரூ வந்து வச்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட வேறு ஏதாவது புது ஸ்க்ரூ இருந்துச்சுன்னா பழைய துருப்பிடிச்ச ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்க அந்த புது ஸ்க்ரூ வந்து மாட்டிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இருக்கிற எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு பண்ண அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டருக்கு முன்னாடி இருக்க புஷ்ஷை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ரிமூவ் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி சரி பண்ண அப்புறம் புஷ்ஷை வந்து மாட்டும்போது திருப்பி வச்சு மாட்டிக்காதீங்க கரெக்டாக உள்ள வச்சு தான் மாட்டணும் இப்படி திருப்பி வச்சு மாட்டக்கூடாது மாட்டினும்போது மேலே இருக்க பாட்டெலாம் மாட்டும்போது ஒரு சவுண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக வந்து மாட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது ரிமூவ் பண்ணுங்க ஸோ அது ரிமூவ் பண்ணும்போது மேலே இருக்க அந்த மோட்டார் இருக்கும் அந்த சுவிட்சுக்கு இருக்க ஒயர் வந்து கட் ஆகாமல் இருக்கணும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க ஸோ ரிமூவ் பண்ண அப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அந்த சுவிட்சில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த சுவிட்சை வந்து மாற்றுற சூழ்நிலை ஏற்படும் இல்லைன்னா அந்த ஒயர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இல்லைன்னா கிரைண்டர் வந்து நீங்கள் அந்த மோட்டரை சுற்றி பாருங்கள் அந்த பெல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெல்ட் வந்து போயிருக்கும் அதனாலேயும் உங்களுக்கு வந்து கிரைண்டர் சுத்தாங்கமாக இருக்கலாம் சரி இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குது இப்போ நான் வந்து சப்ளை சுவிட்சையும் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிரைண்டர் வந்து ஒன்றுமே சுற்றலை ஸோ ஃபால்ட் இருக்குது என்ன ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க ஒயர் அதில் ஒயர் கனெக்ஷன் வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் இழுத்து பாருங்க ஏன்னா ஒயரில் வந்து அதிகமான ஒயர் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்களா எனக்கு வந்து ஒயர் தான் ரிமூவ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கேன் இதில் இருக்க ஸ்க்ரூ வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஸ்க்ரூ லூஸ் ஆனால் தான் இந்த ஒயர் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒயர் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கலாம் வேறு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து கிரைண்டரில் ஏற்படும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர் தான் ரிமூவ் ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இப்படி ஒயர் ரிமூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ எல்லா ஒயரையும் வந்து நீங்கள் இழுத்து பார்த்துக்கோங்க வேறு ஏதோ ஒயர் இப்படி விட்டு போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழுத்து பார்த்துக்கோங்க ஒயர் எல்லா ஒயரும் இப்படி கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த கீழே இருக்க அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஏதோ ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ அந்த விட்டு போன ஒயரை பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத அந்த கண கண்டக்டரை வந்து நீங்கள் வெட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவை ஒயர் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அது அளவு மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும் அது நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் ஒரு வீடியோ நான் வந்து ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இந்த போர்ட்டபிள் எக்யூப்மெண்ட் இது மாதிரி நிறைய போர்ட்டபிள் எக்யூப்மெண்ட்டு எப்படி மெயின்டைன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா மேலே வந்து ஐ பட்டனில் கொடுக்கேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இருக்க ஒயர் வந்து நம்ம தேவையான அளவு தான் ஸ்டிப் பண்ணணும் அதிகமாக ஸ்டிப் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பக்கத்தில் இருக்க கண்டக்டர்லேயோ இல்லைனா அந்த மோட்டர் பாடியில் வந்து டச் ஆகிற அதிகமான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது இப்போ அந்த கண்டக்டர்களில் இருக்க அந்த ஒயர் வந்து நல்லா வந்து நான் ட்விஸ்ட் பண்ணி பெண்
உங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா மல்டிமீட்ரு இருந்ததுன்னா அந்த மல்டிமீட்ரை எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா எல்லா ஒயரும் கரெக்டாக இருக்கா ஏதோ ஒரு இன்சுலேஷன் டேமேஜாக இருக்கா உள்ளே இருக்க கண்டக்டர் டேமேஜாக இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த மல்டிமீட்டரை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது போக மல்டிமீட்டரை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருமே எடுக்கும் போது செக் பண்ணிக்கோங்க மல்டிமீட்டரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கா அது நல்லா ஒர்க் ஆகுதா பீப் சவுண்டு கேட்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் தோணுதோ இல்லை கண்டக்டர் ஒயரோட க கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் இன்சுலேஷன் கண்டக்டர் ஏதோ டேமேஜ் இருந்தால் மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது போக எனக்கு ஒயரில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டருக்கு கீழே இருக்க அந்த கெப்பாசிட்டரில் தான் வந்து பர ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படும் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க்காதான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் இந்த கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா வெடிச்சு போயிருக்கும் அதாவது ஒரு கருப்பு கலராக ஒரு மாதிரி அந்த கெப்பாசிட்டரில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு மாதிரி வெடிச்சு போயிருக்கும் ஸோ அப்படி வெடிச்சிருந்தால் அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து மாற்றிக்கோங்க இது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு உள்ள தான் அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து இருக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து பின் டைப் கெப்பாசிட்டர் இன்னொரு வந்து ஒயர் டைப் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஈஸியாக கெப்பாசிட்டர் போயிட்டுனா அப்படி வெடிச்சிருந்தேன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்களே மாட்டி ஒயர் போட்டு இன்சுலேஷன் பண்ணி இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை தான் இப்போ எனக்கு அவ்வளோதான் வேறு வேலையே இல்லை எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணும்போது வெளியே இருக்க ஒயர்லாம் வந்து நல்லா உள்ளே திணிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கனெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உள்ளே ஒயரை திணிக்கும் போது அது பக்கத்தில் உள்ளே இருக்க பெல்ட்டில் படாத மாதிரி நம்ம வந்து உள்ளே செட் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா பெல்ட்டில் பட்டிட்டு நம்ம வந்து ஸ்க்ரூலாம் மாட்டின அப்புறம் நம்ம சுவிட்சை மெயின் சப்ளை கொடுக்கும்போது பெல்ட்டில் உரசி சவுண்டு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஒயர் வந்து பெல்ட்டில் டச் ஆகிட்டு ரொம்ப சவுண்டு க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து நான் இப்போ எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு இப்போ மேலே இருக்க பா அந்த புஷ்ஷை வந்து வைக்கணும் நான் ஏற்கனவே வீடியோக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கரெக்டாக செட் பண்ணுங்க மாற்றி திருப்பி வச்சு செட் பண்ணிடுறாங்க செட் பண்ணி நல்லா உள்ளே திணிச்சிட்டு உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ நல்லா எடுத்து சுற்றி வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வேறு என்ன வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பத்திரமாக எடுத்து வச்சு அந்த ஸ்க்ரூஸை வந்து கிரைண்டருக்கு பின்னாடி மாட்டணும் இதுதான் நான் கையில் வச்சுருக்க எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ஒவ்வொரு ஹோல்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூஸை வச்சு நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் கையில் இருக்க அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை யூஸ் பண்ணி எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் வந்து நல்லா டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா ஸ்க்ரூஸும் டைட் பண்ண முடித்த உடனே நம்ம வந்து கிரைண்டரில் வந்து எல்லாமே ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ கிரைண்டர் நல்லா ஓடும் இப்போ கிரைண்டரை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க கிச்சனில் வச்சு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீட்டில் இருக்க கிச்சனில் டெஸ்ட்டு வச்சாச்சு கிரைண்டரை வச்சாச்சு இப்போ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம் ஸோ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டர் வந்து சூப்பராக ஓடுது ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் உட்காந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம கிரைண்டரை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மேலே இன்ஸ்டா ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் ரிப்ளை பண்றேன் அண்ட் வேற ஏதாவது டாபிக் பத்தி எடுக்கணும்னாலும் அதில் சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம உங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுறேங்க நான் போடுற ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு தேடி வரும்